నమస్తే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఏంటంటే మనం కొన్ని విలేజెస్ లో కొన్ని సిటీస్ లలో కొందరు రాజులు గుర్రం మీద ఉన్నట్టు స్టాచ్యూస్ ఉంటాయి కదా ఆ గుర్రానికి నాలుగు కాళ్లలో రెండు కా వెనక రెండు కాళ్ళు భూమి మీద ముందటి రెండు కాళ్ళు గాల్లో వేలాడుతున్నట్టు గాల్లో ఉంటే ఆ రాజు యుద్ధం చేస్తూ చనిపోయాడని అర్థం అంట ముందు వెనక రెండు కాళ్ళు భూమి మీద ముందు రెండు కాళ్ళలో ఒకటి నెల మీద ఒకటి పైకి ఉంటే ఆ రాజు యుద్ధం తర్వాత ఆ యుద్ధంలో గాయపడి తర్వాత కాలంలో చనిపోయాడని అర్థం అంట నాలుగు కాళ్ళు భూమి మీదనే ఉండి ఉన్నట్లయితే ఆ రాజు సాధారణ మరణం చెందినట్టు భావిస్తారట అది ఎంతవరకు నిజమో నాకు తెలియదు కానీ ఇది ప్రజల నమ్మకం అట ఇంట్రెస్టింగ్ కాదు ఇప్పుడైతే ఈ వీడియో చూడండి ఇదండి ఈరోజు మనం చేసేది స్నేల్ ప్లాంటర్ దీనికోసం మనం ఒక యూజ్ అండ్ త్రో గ్లాస్ ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ తీసుకున్నాం చాలా మందమైన ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ దీంతో పాటు ఒక థర్మకోల్ డి షేప్ ఒక థర్మకోల్ కూడా తీసుకున్నాం ఆ థర్మకోల్ హైట్ గ్లాస్ హైట్లో పెట్టి సైజ్ తీసుకొని ఆ థర్మకోల్ మందం గ్లాస్కి హోల్ చేసి అందులో పెట్టేసాను ఇది గ్రిప్ ఉండేలాగా గ్లాస్ని అలా లోపలికి పట్టుకొని గ్రిప్ ఉండేలాగా పెట్టాను దీనికి ఇప్పుడు నేను సిమెంట్ తోటి సిమెంట్ ఉంటుంది కదా సిమెంట్ మిక్స్ చేసిన దాంతో చిన్న చిన్న క్లాత్ పీసెస్ని వేస్ట్ క్లాత్ పీసెస్ని సిమెంట్లో డిప్ చేసి దీనికి నేను ఒక్కొక్క వరుస ఒక వరుసలాగా దాని మీద పేర్చుకుంటూ రావడం వలన ఇదేంటంటే థిక్గా అయిపోతుంది థిక్గా ఉండడం వల్ల ఆరిపోయి గట్టిపడి మనం ప్లాంటర్ పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ప్లాంట్ పెట్టుకోవడానికి ఈ సిమెంట్ కాస్త బాగా పల్చగా కాకుండా చిక్కగా లిక్విడ్ లాగా నీ వాటర్ ఎక్కువ వేయకుండా కాస్త చిక్కగా కలిపి దాంట్లో నేను ఈ చిన్న చిన్న క్లాత్ పీసెస్ని ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి గ్యాప్ లేకుండా వేస్తున్నాను ఇక్కడ మనం బ్రష్ తోటి కూడా వేసుకోవచ్చు అండి సిమెంట్ చేతికి అంటద్దు అనుకుంటే లేకపోతే చేతికి గ్లౌస్ ఏవైనా వేసుకొని చేసుకోవచ్చు నేను మాత్రం ఇక్కడ డైరెక్ట్ నా చేతులతో వేసేస్తున్నాను కింద ఫ్లోర్ పాడవకుండా మాత్రం పేపర్ వేసుకోండి మళ్ళీ తర్వాత క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అందుకని ముందే వేస్ట్ పేపర్ ఒకటి కింద వేసేసుకొని తర్వాత ఈ సిమెంట్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఇలా జాగ్రత్తగా చుట్టూ మనకి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి ఇలా పేరుస్తూ జాగ్రత్తగా ఒక షేప్ లాగా షేప్ వచ్చేంత వరకు స్ట్రాంగ్ అయ్యేంత వరకు ఆ క్లాత్ మనం మనం పెట్టుకున్న ఆ షేప్ చుట్టూ అలా వేస్తూ ఉండాలి చూడండి ఇలా మధ్య మధ్యలో సెట్ చేసుకుంటూ ఇంకా క్లాత్ పీసెస్ వేసుకుంటున్నాను దీంట్లో ఇది పల్చగా ఉన్నట్లయితే ఆరిపోయిన తర్వాత పగిలిపోయి రాలిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి అందుకని ఈ సిమెంట్ మనం ఏం చేయాలంటే సిమెంట్ క్లాత్ క్లాత్స్ ఎక్కువ వేసుకోవాలి మందంగా ఒక దాని మీద ఒకటి ఇలా పేరుస్తూ ఉండాలి కాస్త లోపల కూడా వేసుకుంటే ఏంటంటే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ప్లాంటర్ అనేది మట్టి పోసిన తర్వాత అది చాలా గట్టిగా ఉంటుంది ఇలా మిగిలిన సిమెంట్ని అంతా కంప్లీట్గా పైన ఇలా పోసేసుకోవాలి దానివల్ల ఏంటంటే ఇది ఆరిపోయిన తర్వాత గట్టిగా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి గట్టి పడిపోతుంది మళ్ళీ ఒకవేళ గట్టి పడకపోతే మళ్ళీ కాస్త సిమెంట్ కలుపుకొని మళ్ళీ వేసుకోవాలి ఇలా కంప్లీట్గా పూర్తిగా దాన్ని సిమెంట్ తోటి వేసుకోవాలి తర్వాత ఇది ఆరే ఆరనివ్వాలి ఆరిన తర్వాత ఇక్కడ నేను మళ్ళీ వైట్ సిమెంట్ యూజ్ చేశాను చూడండి దీంట్లో క్లే వైట్ సిమెంట్లో మనం ఫెవికాల్ కానీ గమ్ కానీ అవసరం లేదు కావాలంటే కొద్దిగా కలుపుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా వైట్ సిమెంట్ ఎందుకు అప్లై చేశానంటే మనకి ఇంకాస్త మందంగా ఉండడానికి అని చెప్పేసి ఈ వైట్ సిమెంట్ని పేస్ట్ లాగా కలిపి 
कंप्लीट पटेना चूँ इकड़ मन ग्लास बदल बाे कटे पेवी बाॉटल वेस्ट बाॉटल उ कटर बाटल अलांट प्लास्टिक भी अभी मन यूज इकड़ मनमेंटे अने चाल मंदी अभी गुर्तपेक पलचा पटा आरीपोन तरह अभी प्लास्टिक काबटी ऊड़पये अंत अंत रही किंद पड़पये झान्स एक्वनाई अंकनी जाग्रत चला मंदर तरवा आरीन तरह इलाकोवाली मेरे चत मुदे प्रोटेक्टी सिमेंट वाल चतल पाड़े प्राब्लम उ चाल रफ् तैयार होता है अंक अवसर चत मुदे प्रोटेक्टेको ग्लवस् वेसको वे पर्वे अंटे इला वेस मत वैट सिमेंट अंत इला वे कनबड़क वेसे चूँ असल क्ले मन वेरे क्ले यूज चेयचु का मोकल पड़ता है वाटर पोस्ता कदा वाटर पोस्ते वेरे क्ले अंत इन मेश पेपर मेश वेरे क्ले यूज वाल अभी तड़चिपो प्रमादी पीओपी यानी यानी सो अंकने सिमेंट वाड़ा चूँ कंप्लीट दी ड्रई आईना चूँ ग पड़पो दी मुझे कलर वैसे कुंदम इक न ब्रउन कलर स्पाज तो अल्लाई चुनाव मल्ल कलर कड़पक वैट पेपर तो कवर् चूँ ना टेबल पाड़क दीन कोसम नक्रीली कलर्स वाड़ा स्पाज तो अल्लाई कावाले मे दर टू थ्री इंच ब्रशेस एवं उ वन इंच टू इंच ब्रशेस उसे फ्लाट ब्रश तो अल्लाई चुस्कुस्तु ना दर उ ब्रश ब्रशेस अभी पाड़पया क्वारंटन टाइम कदा बैठ को स्थित इपड़े षाप्स ओपन अच्छी क्रोत ब्रशेस षापिंग से कलर्स षापिंग ओहो चला पनलनाई इंका षाप्स ओपन इप्ड चूँ ब्रउन कलर वेस मोतम इध ड्रई आईन तरवा टू सैड वेस टू इटू टू सैड कीद अंत वेवाली एडना मल्ल वैट पैचे अबजर्व चे वैट कंटे मल्ल आ पैचेस अने लगे मल्ल सैकड़ टाइम का थर्ड टाइम का वील ने बटी दाँ कलर अस्काली ने ब्रउन कलर अप्लैसा मत ब्रउन अप्लाई तरवा आर आर इध आरना मन के टाइम एम पड़ा सिमेंट आरना वन डे टू डे पड़ती है यह कलर आदा की मत मन की जस्ट हाफ एन अवर अच्छे सरपोमी अक्रीली बेस्ड काबी अक्रीली तुंदर ड्रई अबी इध हाफ एन अवर करना अवसर ले तरवा दी मन डिजन ला वेसको का मैं आरन तरह डिजन ला वा चूँ इक फस्ट डिजन वेस नीन च्रशको वन नंबर टू नंबर ब्रश तीसको इला रौंड स्क्वेर ला मन को ना एंटो स्नेल एला उदा अला स्ने वेसकना डिजन ब्ला कलर तो तरवा दी लाइट कलर्स तो लाइन ला मन सैटेक टू सैड्स अला वेद इ्ला टू सैड्स ब्लाक कलर तो लैनिंग से कवाली जाग्रत इन फ्री हाँ वैसा कावाले पेल तो यदा मारकर तो यानी लैनिंग से तरवा कलर वे इला टू सैड वेस तरह दीन लपल लाइट कलर तो लाइन ला वेदा नैन ये कलर लाइट यो कलर तस्कना चूँ रफ लाइन ला लोपल सैड नीचे बैठक वस्तना को लाइन तो लाइन फिस्तना दीन वाले मन की आ स्ने लुक्स स्ने अ 
స్నేల్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలుసు స్నేల్ షెల్ అది యాక్చువల్గా ఇది త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ లాగా ఉంటుంది త్రీ డీ లాగా కనబడుతుంది మనకు రియల్ షెల్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే కలర్స్ తోటి ఆ త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ లాగా చూపించుకోవాలి అంతే త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ రావాలంటే దీని కింద లై మళ్ళీ డార్క్ కలర్ తోటి మళ్ళీ అవుట్లైన్ ఒకటి వేసుకుంటే అది త్రీ డీ లుక్ లాగా వస్తుంది చూడండి పైన కూడా ఇలా కొద్దిగా కర్వ్ షేప్లో వేసుకున్నామంటే అది రౌండ్గా ఉన్నట్టు ఫీల్ ఫీల్ లుక్ వస్తుంది ఇలా కంప్లీట్గా వేసేసిన తర్వాత ఈ బ్లాక్ లైనింగ్స్ అనేవి కనబడట్లేదు కదా అవి కనబడేటట్టు మళ్ళీ ఒకసారి ఆ లైనింగ్ మీదనే మళ్ళీ బ్లాక్ లైనింగ్ తోటి ఒకసారి డావ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఆ త్రీ డే లుక్ వస్తుంది మనకి ఆ షేప్లో ఉన్నట్టు ఇది ప్లాంట్ లవర్స్కి చాలా ఇష్టం అండి నాకు తెలిసి వాళ్ళు రకరకాల ప్లాంటర్స్ ఎలా చేసుకోవాలో రకరకాల షేప్స్ ప్లాంటర్స్ ఎలా ఉండాలి అని వెతుక్కుంటారు మార్కెట్లో ఇవి ఇలాంటివి చూస్తే వాళ్ళు తప్పకుండా చేసుకుంటారని అనుకుంటాను నేను చాలా ఈజీ కూడా చూడండి ఇలా టూ సైడ్స్ కలర్ ఫిల్ చేసేసి చుట్టూ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా లైట్ కలర్ వేయాలి చూడండి కంప్లీట్ అయ్యాక ఎలాంటి లుక్ వచ్చిందో చుట్టూ రౌండ్గా స్నేల్ లుక్లో ఎలా వచ్చిందో చూడండి దీన్ని ప్లాంట్ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు చట్టడాయ్ నేను ఇక్కడ కాక్టస్ పెట్టాను కాక్టస్ కాకుండా ఏదైనా చిన్న ప్లాంట్ పెట్టుకోవచ్చండి మీరు వాటరింగ్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు నేను ఇక్కడ డాల్స్ కూడా పెట్టాను చూడండి చిన్న డాల్స్ స్నేల్ మీద కూర్చున్నట్టు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందా మీరు ప్రయత్నించండి ఈ స్నేల్ షేప్లోనే కాకుండా మనం ఇంకా డిఫరెంట్ షేప్స్లలో కూడా మనం ఐడియా ఉంటే మనం చేసుకోవచ్చండి ఈ స్నేల్ నచ్చింది అనుకుంటాను మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఐడియా కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి నచ్చకపోయినా కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే